Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Kita teruskan kelas uh, PDPR Admax KSSM Form 5 kita uh, Chapter 4 Permutation and Combination Ataupun Pilih Atur dan Gabungan Dan ini adalah siri kedua bagi uh, chapter ini Dan kita akan membincangkan 4.1.2 Determine the number of permutation Ataupun menentukan bilangan pilih atur Okay So, determining the number of permutation of n different objects ataupun menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. Okay. So, discovery activity 2 ataupun activity penerokaan 2, kita akan menentukan atau determine the number of permutations for n different objects arranged in a line ataupun menentukan bilangan pilih atur bagi n objek berbeza uh, se yang disusun secara uh, linear. Okay. So we have uh, four letters here T U A H and we want to arrange uh, the four letters in a line. Okay? Kita nak susun empat huruf ini dalam satu baris. Okay. So there are two methods to arrange all the letters in a line. Okay, the first method is by list all the possible arrangements in this activity there are 24 ways you can arrange the letters without repetition ya yeah? uh, iaitu kaedah satu kita senaraikan semua susunan yang mungkin dan dalam aktiviti ini ya yeah, kita dapati terdapat 24 cara untuk menyusun huruf-huruf tersebut tanpa ulangan Okay, then we have the second method that is by fill in the empty boxes or we can draw the four places. Okay, so we have T, U, A, H, four letters. Okay, so kita ada empat huruf, kita nak susun dekat empat tempat kosong ini. Okay, uh, berapa cara kita boleh isi tempat yang pertama ni? Kita ada empat huruf. So, maknanya kita ada empat pilihan lah kan? T, U, A, H ni kita boleh pilih mana-mana di tempat pertama. Okay. So, maknanya dekat tempat pertama ni ada empat cara. Okay. So, daripada empat huruf, kita dah guna satu untuk isi tempat pertama. So, tinggal tiga. So, untuk petak yang kedua, kita ada tiga pilihan. Maknanya kita ada tiga cara untuk isi petak yang kedua. Okay. So, empat dah tolak dua. Okay, so kita tinggal dua huruf lagi. So, untuk petak seterusnya, kita ada dua pilihan. Jadi, kita isi di sini dua. Sekarang, kita hanya tinggal satu huruf saja yang kita akan isi di petak yang terakhir. So, di petak yang terakhir hanya tinggal satu huruf saja. Then, to find the number of ways to arrange all the four different letters is by using multiplication rules. That is, four times three times two times 1 and we get the number of ways is equals to 24 ok boleh the number of ways to arrange these letters is called a permutation ok bilangan cara menyusun huruf ini dikenali sebagai pilih atur and 4 times 3 times 2 times 1 is also known as factorial and can be written as 4 factorial. Okay. Ya, 4 darab 3 darab 2 darab 1 juga dikenali sebagai factorial dan boleh ditulis sebagai 4 factorial. So, ini tanda factorial dan secara amnya, ya, in general, the number of permutation of an object is given by n factorial where n factorial equals to npn. Yeah, NPN that is equals to n times n minus 1 times n minus 2 times dot 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 until times 3 times 2 times 1. Maksudnya, ya yeah, bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diberi sebagai n factorial dengan keadaan n factorial n factorial bermaksud npn dan ini bersamaan dengan n darab dengan nombor sebelum n okey darab dengan nombor sebelumnya sehinggalah darab dengan 3 darab 2 darab 1 hingga nombor yang terakhir adalah darab dengan 1 okey so itu maksud n factorial okey look at example 2 without using a calculator find the value of each of the following okey question a 11 
factorial divide by 9 factorial so we know that 11 factorial means 11 times 10 times 9 factorial okay over 9 factorial so 9 factorial can be eliminated by 9 factorial so we have here 11 times 10 that is equals to 110 okay and for B okay 6 factorial over 4 factorial times 2 factorial and this equals to 6 times 5 times 4 factorial divide by 4 factorial times 2 factorial is 2 times 1 and we can simplify by eliminate 4 factorial and we get here 2 times 1 2 times 3 3 times 5 is equals to 15 ok boleh kan ok now look at example 3 find the number of ways to arrange all the letters from the word bijak when repetition of letters is not allowed Ok, yeah, cari bilangan cara menyusun uh, semua huruf daripada per, uh, perkataan bijak dengan pengulangan tidak dibenarkan yeah, Tidak boleh menggunakan semula huruf yang telah digunakan Ok, so we have bijak, B-I-J-A-K So there are five letters or five different objects Ok so we want to arrange all the letters so 1 2 3 4 5 okay so actually we can use the formula 5 factorial and this equals to 5 times 4 times 3 times 2 times 1 and this equals to 120 okay senang je kan factorial okay so we will continue the next lesson in the next series of video okay see you again